Karibu tena mtazamaji ni kipindi cha kimasomaso. Na kabla kuendelea na mjadala wetu ambao ni utoaji mimba, kuna simu kutoka Kitengela. Jacinta iwapo unanipata. Hujambo dada. Hello. Jacinta nakupata. Zungumza nasi. Eh, nasema naomba habari zenu. Salama kabisa. Na yako? Niko mzima nasema wao madaktari waweze kufunguza hapa sana sana wapunguze hiyo pesa ni nyingi kaingine mnalipika bei gani Amesema nini? Mmemsikia? Niko mzima. Ah asante sana Jacinta. Ah uh, Joyce kutoka Eldred. Joyce wapo unanipata hujambo? Hello madam. Nasikia. Ah habari ya leo? Habari ya leo. Salama zungumza nasi. Nzuri sana. Mimi nawasikia tena na kuona wa <laughs> Mandeke sana Joyce kutoka Eldred. Mmsikia Joyce amesema unaweza toa president. Daktari pengine umetoa presidents wengi sana. Lakini kabla ya kuzunguzia sana hilo, hebu tupate maoni ya mwanadada mmoja ambaye alikuwa ana mazoea ya kutoa mimba lakini akabadili nia. mwanamke hakuna katiba ambayo itakatiza kwamba mwanamke anaposhika mimba wakati hiyo yai na hilo sperm zinakutana mm. mwanamke kihisia anajua kwamba ni mtoto mm. ha, hasemi ni mayai ama hasemi ni embryo ama hasemi ni fetus mm. yake kuna kitu ambayo inaitwa natural law mm. Ina, inamwambia kwamba atakuwa mama na kwa, kwa hivyo akiavya hiyo mimba hiyo hisia zake zinamwambia kwamba ametenda kitu kibaya mm-hmm. si kwamba ni lazima awe mkristo ama awe anenda um, msikitini ama ni hiyo natural law ambayo iko ndani ya mwanamke inamwambia kwamba mtoto wake amefariki mm-hmm. na ameparticipate katika ku, ku, ku uh, katika kuua huyo mtoto unaona mm-hmm. na kuna vitu ambavyo mm-hmm. kihisia na kisaikolojia ambayo mwanamke anapitia wakati ameparticipate kuua mtoto wake haijalishi uh, sababu ambazo zili zilimfanya afanye hivyo kwa hivyo hizo 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 wacha nikujulishe hivi wacha ni wacha nimalize mmeanza vita mapema kwa hivyo hivyo vitu kihisia na kisaikolojia ambavyo nilipitia zikanijulisha kwamba Nimeenda kando na sheria za kimaisha ndio zilinifanya nisimame niseme ili nidhuru na sitaki mwanamke mwingine imdhuru. Naam. Naam daktari. Umewasikia. Na yule mwanadada aliyepiga simu ya kwanza ulisema umuelewa kidogo siku sikia. Alisema madaktari wapunguza bei. Apunguza bei ya kutoa mimba. Naam. Yeah that's a very important hiyo ni mambo muhimu sana hiyo ni swali mzuri ameuliza kwa sababu tungependa kama mama au na daktari wanapitia sheria kutoa mimba iwe kama ugonjwa mwingine wowote kama NHIV ina cover hii hata hiyo iwe covered kwa hivyo solution si daktari wapunguze solution ni sisi kama nchi tu peane hiyo service kwa mahospitali yetu ya public na charge zake ziwe either free au zichajwe bila service zingine zinachajwa lakini daktari kutoa mm. vile walivyosema kutoa mimba ni kama kuua mbona mm. msiwahamasishe ama msihamasishe jamii kuweza kukinga kuliko kuua my that is exactly vile tunafanya Naam. ni ku prevent the need for abortion kunazuia mahitaji ya, ya kwenda kutoa mimba ndio tunaita comprehensive care 
kunazuia by abstinence kunazuia by contraception kunazuia by the comprehensive sexuality education lakini ujue kwamba hata ukiweka hizi vitu vyote zitazuia elfu moja lakini ishirini aidha hawatapata hiyo service au atazidiwa na tamaa itafiwa tamaa <laughs> tama. e, na mambo ya pili <laughs> hawa wamefeiru hata ikiwa ni tamaa huwezi kukondem mtu kwa sababu ate amefanya makosa kwa sababu ya tamaa hata robbers wale wanaua watu kwa street wakija hospitali tuna tumia masaa mengi sana theater na tunatumia madawa mingi equipment mingi kwa save tu condemn kwa sababu waliua mtu hiyo hmm. hii apply kwa wote si kustigmatize wengine na wengine hatustigmatize no. eh, hiyo ndio nasema wakipita hiyo mikose kufanya kazi vile nimesema kuzuia wapatie services zile ziko safe si kuwa drive waingie kwa quacks watombolewe uterus watombolewe intestines hiyo sio uanadamu hata si daktari tuseme si uadamu kuacha watu waende kwa quacks kuwa na tumeona hayo yote na yeah. tunawakimaliza hiyo mambo wawe wapewe counseling wapewe psychological support mm-hmm. na wapewe means ya ku prevent au ya kuzuia ya kuzuia repeat ya hiyo mambo yeah. hatuaachi ovyo yeah. uh, dan kabla nije kwako kutuombie mm-hmm. kuhusu iwapo wa Kenya wamehamasishwa mm-hmm. ya kutosha kuweza kutafuta huduma hii ya ushauri kuna lili ambaye yuko kwa simu acha tuzungumze naye lili hujambo hello hello unanipata hello Hi. naam zungumza nasi Hello. Hello, tunakupata. Zungumza yeah. nasi. Naam. Unanisikiza na? Vizuri mm. sana. Ongea nasi. Eh. Hello. Hello. Kidogo pengine kuna matatizo kuna ya mtandao yeah. kidogo. Pengine tuambie mm. je, wa Kenya mm. wanafika kwa wingi kuweza kutafuta ushauri huu kwa maana ni wa maana sana. La hasha. Uh, tuseme kwamba ni asilimia kidogo sana wa Kenya wanaotafuta ushauri na saa. Yeah. Na wale wanaotafuta ushauri na saa pia kuna asilimia kubwa ambao hawaelewi ushauri na saa ni nini. Wanafikiria ushauri na saa ni kuja kupatiwa maono uh, advice ya kwenda kufanya vile yule mshauri na saa anavotaka. Na wale wachache ambao wanaelewa wanasaidika mno. Bali na uhamasisho ambao umekuwa ukiendelea kupitia kwa uh, association ambao mimi ni mmoja sababu mimi ni accredited counselor na Kenya Association uh, and Psychological uh, uh, mean, uh, 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 Counselors Association ya mm. Kenya uh, utapata kwamba bado wa Kenya wengi hawajakubali ya kwamba ushauri na saa ni hatua moja ya kuweza kujielewa mm. na kuweza kubadilisha mwenendo ama kukabili maswala magumu ambayo unapitia changamoto unazopitia maishani. Wengi wa Waafrika wanafikiria kwamba ukienda kwa mshauri na saa ni kwamba akili yako ama kichwa chako kimeruka yeah. ama unakaribia kuwa mwendazimu. Yeah. Hawajui ya kwamba unaweza kuwa tu mtu timamu lakini unatafuta kuweza kuelewa juu ya jambo fulani maishani mwako ama maishani mwa wapendwa wako ambao unaishi nao na ukaenda kutafuta ushauri na saa jinsi ya kuweza kujisaidia ama kusaidia wale wale wengine. Kwa hivyo huo uhamasisho ni muhimu sana kwa mtu binafsi na atakapofikia katika kile kiwango cha kufukata uh, kuchukua njia ya kwenda kutafuta ushauri na saa mtu atasaidika sana. Naam. Yeah. Ah basi imani ukutoka lokichogi zungumza nasi. Hujambo Hatujambo kwa sababu kuna wakati unakuta mwanamke ama unakuta watoto wangu mwanamke alikuwa na nyumba leo alafu anapatia mimi ndio imetoka. Naam. 
Na masate sana Emmanuel daktari kwa hapa atakupa jibu sasa hivi. Daktari umempata Emmanuel kutoka kichoko. Eh nimempata. Eh hiyo ni swali mzuri sana kwa sababu kuna wanawake wengi wanakuwa condemned ato wanatoa mimba na ni mimba imejitoa hiyo mm, ni ugonjwa wako nayo ni disorder mimba inatoka hata kuna nyingine inatoka kila mara unasikia mimba sita zimetoka au zaidi kwa hivyo lazima to see stigmatize watu wale wanaonekana mimba inatoka wengine sio wanapenda sasa Emmanuel daktari anaweza jua lakini mtu wa kawaida hawezi mara mingi kujua ati hii inajitoa au hii inatolewa sisi tunaweza tukimpima tuangalie dalili za kuwa hapa cervix imekatwa kidogo e, kuna bad infection imekuwa introduced tujue huyu kuna mtu alimtafia lakini huyu, hawa ni daktari wale wako trained kufanya hiyo kazi ya kuangalia mama waangalie sehemu zake za uzazi wajue kama kumekuwa na interference au inajitoa yenyewe kuna zingine zinajitoa yenyewe na tunafanya makosa mara mingi kusema ati huyu mama anatoa mimba wengine hata wanakuwa punished wanapelekwa polisi na nini na ni mimba inatoka kwa hivyo tusifanye hivyo mambo tupelekee daktari wale wanaweza angalia e, aone kama ndio inajitoa lakini pengine daktari kuna wale wanadada ambao vile alisema hataki huyo mtoto hmm. na kwa sababu wewe kama mume wake ama mpenzi wake unataka hmm. yule mtoto yeye anaona ah sitaki kuwa na mtoto na huyu jamaa hmm. anaenda anaitoa lakini hmm. anakudanganya imetoka hmm. pengine ndio maana Emmanuel anauliza hmm. nitajuaje huyu mtoto ametoka tu ama mara mingi huwezi na mambo ya ndoa ni kuelewana na ku trust each other kama hamwezi kufanya hivyo basi hiyo ndoa si ndoa sawa sawa daktari hapo tazamaji tupate tena mapumziko mafupi na kisha turejee tuendelee na majadiliano yetu waweza endelea kutuma ujumbe mfupi kwenye nambari 22155 au kupitia mtandao wa Twitter @ktnews@ktnkenya @merikilobi #kimasomaso usiende mbali